കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പേരിൽ ജാഗ്രതയും നിരീക്ഷണവും ഏറിയതോടെ റാന്നി ഐത്തലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗുരുതരമായി ഇവിടെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ മുഴു പട്ടിണിയിലാണ് ഇവർക്ക് ആർക്കും സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് നിത്യേന ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാത്തതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഇവിടെ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവർക്ക് നിത്യേനയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം യഥാസമയങ്ങളിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പല കുടുംബങ്ങളും ദാരിദ്ര്യത്തെ നേരിടുകയാണ് പൈസ കൊടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ആഹാരം വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ഹോട്ടലുകളിൽ ആഹാരം ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല റാന്നിക്കാരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അവർ ഏതോ നികൃഷ്ട ജീവിയെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നതും ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളാണ് റാന്നിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടാണ് റാന്നി സ്വദേശി ഈ വിവരങ്ങൾ മലയാള എക്സ്പ്രസിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അല്ല റാന്നിയിലെ ആ വാർഡ് ഈ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന് അവരുടെ ആ സഹോദരങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി കാണേണ്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതേ കണക്കൊരവസ്ഥ മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാകാൻ പറ്റുന്നത് അറിയത്തില്ല ആ ദേശക്കാരുടെ അവരുടെ ഓരോ വീടുകളിലെയും ഫുഡുകൾ തീർന്നു ആഹാരമില്ല ആഹാരം വാങ്ങിക്കാൻ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കടകളിലോട്ട് ചെന്നാൽ മനുഷ്യർ അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കുക ഒരു ദയം കൂടാതെ അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കുക എന്നല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുപത് വീട്ടുകാർക്ക് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വിളിച്ച പറഞ്ഞ് ഈ ഞങ്ങൾ എഴു റീച്ച് എഴുപത് വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇന്നലെ അവർക്ക് ഓരോ കിറ്റ് അങ്ങനെ എഴുപത് കിറ്റ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അതുപോലെ അവിടെ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് റാന്നിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റാന്നിയിലെത്തിയ ഇറ്റലി കുടുംബത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ ഭേദമായി അവർക്ക് രോഗങ്ങളില്ലെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന കുടുംബവും അവിടുത്തെ ഗ്രഹനാഥൻ്റെ സഹോദരനും കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ഇവരെല്ലാം അസുഖമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും അവരതിനെ തരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു റാന്നി പ്രദേശം പഴയതുപോലെ ആകുവാൻ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടേ പറ്റൂ റാന്നിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഐത്തല സ്വദേശികൾക്ക് അതിനായുള്ള കൗൺസിലിങ്ങുകൾ നൽകണം അതിനു വേണ്ട പദ്ധതികളാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പും സർക്കാരും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടത് ഇത് റാന്നിയിലെയോ പത്തനംതിട്ടയിലെയോ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ജാഗ്രതയും നിരീക്ഷണവും കാരണം പലയിടത്തും പല തൊഴിലാളികൾക്കും ജോലിയില്ല അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ തന്നെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്കും അതുപോലെയുള്ള കൂലിപ്പണിക്കാർക്കും ഒന്നും ജോലിയില്ലാതെ അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല മൊത്തം സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിയാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ പോകുന്നത് കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം പൊതുവെ കുറവ് തന്നെ ജോലിയാണ് പണികളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ റോട്ടിലും പൊതുവെ ആൾക്കാരും കുറവ് തന്നെ സിമെന്റ് കടകളുണ്ട് ഡെയിലി ഒരു നൂറ് പാക്കറ്റ് അമ്പത് പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പൊ ആ കടകളിൽ പോലും സിമെന്റ് വരുന്നില്ല കാരണം സിമെന്റ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പൊതുവെ ആൾക്കാരും ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സിമെന്റ് വരുന്നതും ഇല്ല അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ച് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ സിമെന്റ് കടകളിൽ ഡെയിലി ഒരു നൂറ് പാക്കറ്റ് അമ്പത് പാക്കറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കടകളുണ്ട് ഇപ്പൊ അതും ഇല്ല അതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ലോഡൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അവിടെ സെയിൽ ഇല്ല ഇറക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോകണ്ടേ പണി പൊതുവായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൊറോണ വന്നേ പിന്നെ തന്നെ പണിയല്ലേ പൊതുവായിട്ട് കുറവില്ല അത്തത്തിൽ പണിയെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചൊക്കെയാണ് അതായത് റോഡിൽ നാളില്ല കച്ചവടങ്ങളില്ല അങ്ങനെ പൊതുവേ എല്ലാ ഇതിലും കുറവില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ പോകണം തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ കൊറോണ വന്നേറ്റം പൊതുവായിട്ട് പണികൾ കുറവില്ല എല്ലാ സൈറ്റുകളും നിർത്തി വെച്ചൊക്കെയാണ് പിന്നെ പുതിയ സൈറ്റുകളും ഒന്നുമില്ല പണികളും കുറവാണ് പിന്നെ ഇവിടെ സിമ്മൻ്റെ അതിനൊക്കെ തന
കൊറോണ മാറുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ശരിയാവും അതെ എല്ലാം ശരിയാവും വിചാരിക്കണം ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല കൂലി വില എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പണിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ലോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം ഇവിടെ അങ്ങ് വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പണി കൂടുതൽ വ്യവസായം എല്ലാം നിർത്തി വെച്ചു മറ്റേ കടകളെല്ലാം വർക്കുകളെല്ലാം കുറവാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് കയറ്ററക്കാണല്ലോ കെട്ടത്തിൻ്റെ പണിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണിയുള്ളൂ കമ്പി സിമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാ വെക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വരവില്ല അതൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഒരു ടൈൽ കടയുണ്ട് അവിടെ വർക്കില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം നിർത്തി വെച്ചേക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത്ര വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ച് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് അമ്മ കാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചില്ലെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സന്തോഷം ആ ജീവിതം വഴിമുട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് വഴിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജോലി സംബന്ധമായി ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചു ജോലികളൊന്നും ഇല്ല ജോലി ഇല്ലാതെ ലോഡുകളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരിടത്തും പണികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡൊക്കെ എല്ലാം നിന്ന് ഒരു പണിക്കാർ പറഞ്ഞില്ല സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചു പിന്നെ വണ്ടികളൊന്നും പോകണില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൂട്ടിലൊന്നും ബസ്സൊന്നും ഇല്ല ഒരിടത്ത് ഇറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല ആകെ വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അതാണ് രാജീവ് പറഞ്ഞ കണക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് ജോലി കുറവാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവ് തന്നെ പൊതുവെ വാഹനങ്ങൾ കുറവ് ആൾക്കാരെല്ലാം കുറവ് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങ് പോകണം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കൊറോണ മാറുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റം വരുന്നത് ആ മാറ്റം വരും ആ ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇവിടെ ജോലി ഇല്ലാതായത് എൻ്റെ പേര് എസ് വിജയകുമാർ ഞാൻ ബി എം എസിൻ്റെ കഴക്കൂട്ട മേഖല പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോകണ ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പല സ്ഥലത്തും പോയി കണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പല പഞ്ചായത്തിലും പല ഉപമേഖലയിലും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏഴ് ഞാൻ ഏഴ് പഞ്ചായത്തിൽ പോകണ ആളാണ് അപ്പോൾ ആ പല എല്ലാ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഇത് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജനങ്ങൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല അതുപോലെ അങ്ങനെ പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജോലി ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് അത് കുറവ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആരും എല്ലാം വായി കെട്ടി മൂട് കെട്ടി എല്ലാം എല്ലാ എല്ലാ ജനങ്ങളും പേടി കൊണ്ടാണ് ആരും ഇറങ്ങാത്തത് പേടിച്ച് കുറേ പകുതി ആൾക്കാരും പേടിയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് 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 പേടിയാണ് ഇതിൽ ബാധിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ചെമ്പിട്ട തൊഴിലാളികളാണ് നമ്മൾ ചെമ്പിട്ട തൊഴിലാളി പല മേഖലയിലും പോകണ ആൾക്കാരുണ്ട് പല മേഖലയിലും നമ്മൾ ഈ ഈ ശ്രീകാര്യം പഞ്ചായത്തിൽ അല്ല നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പോകണ ആളാണ് ഈ ശ്രീകാര്യ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകാര്യം കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പല സ്ഥലത്തും പല സ്ഥലത്തും പോയി കണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ഓരോരുത്തർ ജോലി ഇല്ലാതെ പോകണതും ജോലി ഇല്ല ഇത് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പം നമ്മളെ കാര്യം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും എല്ലാ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എല്ലാ ഇതും എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതാണ് അവസ്ഥ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇവരെ സഹായിക്കാൻ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പൗരന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ വീതം അവിടുത്തെ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ പണമൊന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായി നിത്യോപയ സാധനങ്ങൾ റേഷൻ കടകൾ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലോ ഇവ കിറ്റുകളാക്കി സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായം ഇതിനു വേണ്ട ഫണ്ട് കണ്ടെത്തണം ഇതിനു വേണ്ട പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പദ്ധതിയിലോ ഇതിനു വേണ്ട ഫണ്ട് കണ്ടെത്തി അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്